Let's answer his post. Sagutan natin ang number 6. Isa-isahin natin. Solution number 1. I-multiply mo lang yan 45 times 3. And the answer here is 135. Let's do solution number 2. Yung pinaka-detalye para maintindihan natin kung bakit ganun lang kadali na isolve pala. Ganito, isa-isahin natin. 45 is equal yan siya. One third, kopyahin lang itong one third na yan, of multiplication yan siya. Let n be that number. Ito na yung equation natin. Ito yung equation sa number 6. 45 is one third of what number? So 45 equals one third times n. Okay, mas klaro itong ganito. i rewrite lang natin yung ginawa natin Nung una, so 45 ang is ay equal yan siya. Kopyahin lang si one-third of multiplication yan at let n be that number. So, i-transfer na natin siya divided by one-third equals n. So, kung mag-divide tayo ng with fraction, kopyahin itong 45 and then si division maging multiplication at reciprocal ni one-third, 3 over 1 or just 3. And this is 45 times 3 is 135. Kung ano ang ginawa natin dito, ganun din ang gagawin natin sa next. 68. Wait, mamaya na yan. Solution number 1, i-multiply mo lang yan. And the answer here is 272. Paano naman si 1 pang divide yan siya? So, 272 divided by 1, 272. So, para maintindihan natin kung bakit mag-multiply tayo dyan, isa-isahin natin. 68 ang is, equal yan siya. Si 1 fourth, kopyahin lang, ang of multiplication yan siya. What number, let n be that number or x, kahit anong variable ang gusto nyo, kung anong letters ba niyan, ganun pa rin. So, si 1 fourth dito na nag-multiply sa n, I-transfer natin sa kabila. Pag mag-transfer tayo, pang-divide na siya sa kabila. Kasi, bakit ka mo na pang-divide siya? Kasi dito, nag-divide ka ng one-fourth to both sides. Kaya, na-cancel out na si one-fourth dyan. Isolate na si n. Nag-isolate na tayo ng variable. So, dito, 68 divided by one-fourth. Erase natin yan siya. So, 68 divided by 1 fourth equals n. Pag division na merong fraction, kopyahin lang ito. Si division maging multiplication, si 1 fourth ay maging 4 over 1 equals n. I-multiply mo lang yan. So, ang equivalent ng n ay 68 times 4 and that is 272. Kung nalilito kayo yung regarding sa pag-divide ng mga ganito, meron tayong separate video kung paano ito isolve ng tama. Question number 8. 13 is 8 over 9 of what number? Kung ano ang ginawa natin sa question number 6 at number 7, ganun din ang gagawin natin. Solution number 1 ay yung pinaka-shortcut na pag-solve nito. Ito, i-multiply mo lang. 13 times 9 and that is 117. Divided by 8 equals, ganituhin natin, para mas klaro nyo. Divided by 8. So, this is 1, 8, 3, 37. So, this is 4. 4 times 8, 32. 5. Itong 14, yan yung whole number natin. Itong remainder na 5, yan yung numerator natin. At ang denominator ay 8. Yung pang-divide natin. Yan yung denominator natin. So, ang sagot dito ay 14 and 5 over 8 or 14.625. Kasi, dinivide mo lang yung 5 divided by 8. That is 0.625. So, ang sagot dito ay 14.625. Ito yung solution number 1 natin. Para maintindihan ang solution number 1 na ito, 
ito ang gagawin natin. I-convert natin itong word problem na to into a question. 13, kopyahin. Is, equal yan siya. 8 over 9, kopyahin din. Of, multiplication yan. Let n be that number. Or kung gusto mo, let x, ayoko ng x, y na lang. Let y be that number. Kung itong 8 over 9, para makancel out si 8 over 9 dyan, para ma-isolate si y, mag-divide tayo ng 8 over 9 to both sides. 8 over 9. Kaya makancel out si 8 over 9 dyan, pang-divide si 8 over 9 dito. So, 13 divided by 8 over 9. Ilis natin yan. Pangit yan. Another way, ito nag-multiply siya dyan. Kung i-transfer mo itong 8 over 9 sa kabila, pang-divide siya dyan sa kabila. So, 13 divided by 8 over 9 equals y. Kung mag-divide tayo ng my fraction, kopyahin lang itong si 13 at si division maging multiplication. 8 over 9, reciprocal niya ay 9 over 8. So, multiply na natin yan. 13 times 9 and that is 117. 8, itong 8, Nag-multiply man yan siya sa denominator kasi itong mga, lahat ng mga whole numbers, mayroon niya mga imaginary numbers. Hindi, may mga imaginary siya na denominator na 1. So, this is 1 times 8. eight. 117 divided by 8. Gaya kanina, that is 14 and 5 over 8 or 14.625. Question number 9. 93 is two-third of what number? Shortcut, solution number 1. I-multiply mo lang yan siya. And that is 279. I-divide mo siya ng 2. And the answer here is 139.5. Again, para mas lalong maintindihan ulit ito, Gawa tayo ng, yung bali itong word problem na to, isa-isahin natin para makonvert siya into equation. Si 93, kopyahin. Si is, equal yan siya. Si 2 third, kopyahin. Si of, multiplication yan siya. Of what number, let n be that number. Or kung gusto mo, um, let b be that number. So, again, ulit-ulitin lang natin para mas lalo nyo maintindihan at hindi nyo na siya makakalimutan. Mag-divide tayo ng 2 third to both sides para ma-isolate si B dito. Kaya makancel out na siya dyan. Nandito na siya sa kabila. Nag-divide siya ng, sa 93. 93 divided by 2 third. I-erase lang natin yan. At isa pang paliwanag, itong si 2 third nag-multiply siya sa B, yung variable natin. Kung nag-multiply siya dyan, mag-divide siya dito. Kung i-transfer natin sa kabila, 2 third equals B. Kung mag-divide tayo ng may fraction na number dyan, kopyahin itong 93. Si division maging multiplication. Reciprocal ni 2 third is 3 over 2. So, 93 times 3 is equals to 279 over 2. And the answer here is 139.5. Question number 10. 6 is 1 eighth of what number? Shortcut. 6 times 8 and that is 48. 48 divided by 1, 48. So, ang sagot dito ay 48. So, I convert na naman natin itong word problem na ito into equation. Si 6, kopyahin is equal yan siya 1 8 kopyahin of multiplication yan siya of what number let n be that number kapag ito i-transfer natin sa kabila since nag-multiply siya dyan pang divide siya sa 6 so 6 divided by 1 8 equals n na isolate na si n dito 6 divided by 1 8 yung 1 8 Fraction yan siya. So, ang 6, kopyahin lang. 
si division maging multiplication at si 1 8 reciprocal niya ay 8 over 1. So, 6 times 8 is equals to 48. Yan yung equivalent ng number na hinahanap natin. So, the answer here is 48.